ഹലോസ് വെൽക്കം ടു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ബേസിക്കും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഐ ടി ഐ ട്രേഡുകളായ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിഫ്റ്റ് മെക്കാനിക് തുടങ്ങി ടെക്നിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രേഡുകളിലെയും എൻ എസ് ക്യു എഫ് ലെവൽ ഫൈവ് സിലബസ് പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇന്നത്തെ കണ്ടൻസ് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ സിമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തെ മാറ്റിമറിച്ചവയാണ് അതിലൊന്നാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നാൽ ഇന്നത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ഊർജം മാറ്റാനായി സാധിക്കും എന്നതിനാലാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈറ്റ് എനർജിയായി മാറുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫാനാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലോ അവിടെ അത് വിൻഡ് എനർജിയായി മാറുന്നു ഇനി ഒരു ബാറ്ററി എടുത്താൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ കെമിക്കൽ എനർജിയായിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സവിശേഷത ഊർജത്തെ പല വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമാക്കാം എന്നതാണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൺ മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ബേസിക് അബൌട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഘടനയെ കുറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വൈദ്യുതി ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകത്തിന് ഏറ്റം എന്ന് വിളിക്കാം രണ്ടോ അതിലധികമോ ആറ്റങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെ മോളിക്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഓരോ മോളിക്യൂളും അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ പ്രകടമാകുന്ന ചെറിയ കണികകളാണ് An atom contains three types of subatomic particles that are relevant to electricity. Why did you say that? What is the atom in the atom? One of the atom in the atom is the one of the atom in the atom. Why did you say that? That is the subatomic particles. There are three subatomic particles in the atom. They are protons, neutrons, electrons, etc. The nucleus. ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കൾസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണുകളെക്കാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ളവയാണ് പ്രോട്ടോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ സ്ഥിരമായി നിലകൊള്ളുന്ന പ്രോട്ടോണുകൾ വൈദ്യുതോർജത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നില്ല ഇലക്ട്രോൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കൽ റിവോൾവിംഗ് റൗണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇലക്ട്രോണുകൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളുകളാണ് ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് ഇവ പ്രോട്ടോണുകളെക്കാൾ മൂന്ന് മടങ്ങ് വ്യാസമുള്ളവയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണിന്റെയും ന്യൂട്രോണിന്റെയും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും ഓൺ എൻ ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എൻ ഇമേജിനറി പാത്ത് അറൌണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന സാങ്കല്പിക പാതയെ ഓർബിറ്റുകൾ അഥവാ ഷെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ന്യൂട്രോണുകൾ ന്യൂട്രോണുകൾ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അവ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്നു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് മധ്യഭാഗത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാം അതിനകത്ത് ന്യൂട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും വിവിധ ഓർബിറ്റുകളും അതിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെയും കാണാം The major shell layers are identified by numbers or by letters starting with K nearest to the nucleus and continuing alphabetically outwards. Orbits are the shell layers that are in the shell layers that are in the shell layers that are in the shell layers. They are in the shell layers that are in the shell layers. K, L, M, N, N is in the shell layers that are in the shell layers. ഇതിൽ കെ എന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ഷെല്ലിന്റെ പേരാണ് അഥവാ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന്റെ പേരാണ് അപ്പോൾ എൽ എന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനോട് രണ്ടാമത് അടുത്തു കിടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ എനർജി ലെവലിന്റെ പേരാണ് ദർ ഇസ് എ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഷെൽ ഓരോ ഷെല്ലിനും വഹിക്കാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് കെ ഷെല്ലിന് വഹിക
മൂന്നാമത്തെ എനർജി ലെവലിന് പതിനെട്ട് നാലാമത്തെ എനർജി ലെവലിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വഹിക്കാനാകും അലുമിനിയം ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ മൂലകങ്ങളും പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് അവയുടെ ആറ്റോമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും പ്രകാരമാണ് ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്നാൽ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആറ്റോമിക നമ്പർ എന്നാൽ ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും എണ്ണമാണ് മാസ് നമ്പർ എന്നാൽ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അലുമിനിയം ആറ്റത്തിന്റെ ആറ്റോമിക നമ്പർ പതിമൂന്നും മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തിയേഴുമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അലുമിനിയം ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെ ഷെല്ലുകളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും എം ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളുമാണ് ഉള്ളത് ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ദി ആറ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് വാലൻസ് ഷെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അകലത്തിൽ ഉള്ളതായ ഷെല്ലിനെ വാലൻസ് ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ വാലൻസി അഥവാ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മറ്റു ഷെല്ലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വാലൻസ് ഷെല്ലിന് ന്യൂക്ലിയസുമായുള്ള ആകർഷണ ബലം കുറവായിരിക്കും അതിനാൽ വാലൻസി ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഷെല്ലിൽ നിന്നും അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ മറ്റു ഇലക്ട്രോണുകളെക്കാൾ എളുപ്പമായിരിക്കും whenever a valence electron is removed from its orbit it becomes a free electron eppolano valence electronukal aprakaram porthu kadakkunathu anneram ava free electronukal aayi thirunu ivide sodium atomathinte valence electronine aanu kaanichirikkunathu electricity is commonly defined as the flow of these free electrons ee free electronukalde olikine aanu electricity ennu parayunathu വൈദ്യുതി സ്രോതസ് ഒരു ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ സഞ്ചാര ദിശ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് കൂടുതൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നും കുറവ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സഞ്ചാര ദിശ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ വിപരീത ദിശയിലാണെന്നാണ് സങ്കല്പം അതായത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളിൽ കൂടുതലും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുകളിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ കുറവും ആണെന്നതിലാണ് ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പദാർത്ഥങ്ങളെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എ കണ്ടക്ടർ ഇസ് എ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഹാസ് മെനി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് പെർമിറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു മൂവ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഈസിലി കൂടുതൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവ് ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വാലൻസി നാലിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിൽവർ കോപ്പർ അലുമിനിയം സിങ്ക് ലെഡ് ടിൻ നിക്രോം യുറേക്ക ഗോൾഡ് എന്നിവയൊക്കെ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് വളരെ കുറവ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കുറവാണെന്നതിനാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കടത്തിവിടാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വാലൻസി നാലിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് പി വി സി എന്നിവയാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെയും സെമി ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന്റെയും സവിശേഷതയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവയുടെ വാലൻസി നാലിൻ നാലായിരിക്കും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് എലമെന്റുകളായ ഡയോഡുകൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഇവയുടെയൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൂവ് ചെയ്യാത്ത ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നും ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഡൈനാമിക് ഇല
നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്നും അതിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ആണ് അസംബിൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഈസ് വൺ വിച്ച് ദി കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫ്രോം ദി സോഴ്സ് ടു എ ലോഡ് ആൻഡ് റീചസ് ബാക്ക് ടു സോഴ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പാത്ത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഉപഭോഗത്തിലേക്കും തിരിച്ചും സഞ്ചരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എനർജിയായി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവാഹപാതയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ആൻ എനർജി സോഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എ ലോഡ് ആൻഡ് എ കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് എന്നിവയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലളിതമായ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇതിലെ നാല് ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഒരു എനർജി സോഴ്സ് അതായത് ഒരു വൈദ്യുത സ്രോതസ്സ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ബാറ്ററിയായി സങ്കല്പിക്കാം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അടുത്തത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് വൈദ്യുതിയെ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ട് നിശ്ചിത സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി ഏതെങ്കിലും കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതായത് ചാലകങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് കോപ്പർ വയറുകളെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയി സങ്കല്പിക്കാം ഒരു ലോഡ് അതായത് വൈദ്യുത സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും പ്രവഹിക്കുന്ന വൈദ്യുതി എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ലോഡ് അതൊരു ബൾബായി സങ്കല്പിക്കാം ലോഡിൽ വെച്ച് സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും പ്രവഹിച്ച വൈദ്യുതിയെ ലൈറ്റ് എനർജിയായി മാറ്റുന്നു ഉപയോഗശേഷമുള്ള വൈദ്യുതി തിരിച്ച് സ്രോതസ്സിലേക്ക് പോകും കൺട്രോൾ എലമെന്റ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ കൺട്രോൾ എലമെന്റ്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്താം ഒട്ടുമിക സർക്യൂട്ടുകളിലും കൺട്രോൾ എലമെന്റ്സ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്വിച്ച് ആയിരിക്കും ഇനി വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേംസിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇ എം എഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് എ ബാറ്ററി ഓർ സോഴ്സ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത സ്രോതസ്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പ്രവാഹത്തെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സഞ്ചാര ദിശയുടെ നേർ വിപരീത ദിശയിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഐ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ആംപയർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് അതിനെ എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു If 6.24 into 10 raised to 18 electrons pass through a conductor per second, we can say 1 ampere current has passed through the conductor. 6.24 into 10.18 electrons will be able to get a conductor and get a conductor and get a current. International Ampere ഇന്റർനാഷണൽ ആംബെയർ എന്നത് കറണ്ട് അളക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എത്രമാത്രം സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് കറണ്ട് കടത്തിവിട്ടാൽ സെക്കൻഡിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് എട്ട് മില്ലിഗ്രാം സിൽവർ അടിഞ്ഞുകൂടും എന്നതിന്റെ അളവാണ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ആംബെയർ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു കറണ്ട് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേരാണ് അമ്മീറ്റർ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അഥവാ ഇ എം എഫ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായ ഫോഴ്സിനെയാണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സർക്യൂട്ടിലെ വോൾട്ടേജിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇതിന്റെ യൂണിറ്റും വോൾട്ട് ആണ് ഇ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒരു ബാറ്ററിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത സ്രോതസ്സിലെ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ അതായത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും തമ്മിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ വ്യത്യാസത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിന്റെ യൂണിറ്റും വോൾട്ട് തന്നെയാണ് പി ഡി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വൈദ്യുത സ്രോതസ്സിലുള്ള വോൾട്ടേജിനെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ വി and its unit is V. This is the unit V, volt. 
v is equal to em of minus i into r. This is the equation. EMF electromotive force name, I and all current name, R and all resistance name, Suji Pikino. Voltage Alaka Mendi, Ubio Ikina, instrument in the Perana, voltmeter. Resistance Electric current in a Pradiro di canula, Uripadarta tenula caribine, resistance in the Varino. R and the Suji Pikino, within the unit ohm ana. Measure an ubio ikina instrument in the perana ohm meter. International ohm. Padinale point nale anje rande on the gram. Uri square millimeter vistirno. Nutiare point moon centimeter nila mula mercury colatil. Bujem degree Celsius. Current gatavital. Etra resistance undao meda than dialavana. International ohm. International Standard International Volt This Voltage Measurement in Vendula International Standard One International Ohm Resistance One Conductor One International Ampere Current Property Can Vendi Karthi Vida and Potential Difference in the Alavana One International Volt one international volt in the value 1.00049 volt. Conductance. The property of a conductor which conducts the flow of electric current through it is called conductance. One padartha thin day. Electric current in a kadathividan la karivine. Conductance in the vulika. Resistance in day. Vibri the mana. Conductance. G in the denote nu. G is equal to 1 by R. Electric charge. One nishita samayathil, one circuit in the edengil bagathu gude kadanu poguna. Electric current in the alavine, electric charge in the varainu. Q in the denote inu. Q is equal to I into T. I in al current in aim. T in al seconds in ulla time in aim. Denote chino. Alakanula unit coulomb alangil ampere per second ana. Ido dukudi Namade fundamentals of electricity the first part video of Sanikuiana. Fundamentals of electricity are codal topic in I. Adutu were in the chapter sum. Modangade Kanaga. Thank you for watching.